এসো বিজ্ঞান শিখিতে আবারো তোমাদেরকে স্বাগত আমরা আলোচনা করছিলাম দশম শ্রেণীর উপবাদ্যগুলোতে আজকের আলোচনা বিত্তস্ত চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপবাদ্য এই অধ্যায়ে একটি মাত্র উপবাদ্য আছে সেই উপবাদ্যের বিবৃতিটা তোমরা দেখো ইতিমধ্যে বোর্ডে লিখেছি বিত্তস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলি সম্পূরক বিত্তস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলো সম্পূরক আমরা বারবার যে কথাটা বলছি যে উপবাদ্য প্রমাণ করার ক্ষেত্রে উপবাদ্যের যে বিবৃতি বা স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকবে সেই স্টেটমেন্টের কথাগুলোকে ভেঙে ভেঙে প্রত্যেকটা অর্থ যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে উপবাদ্যগুলো প্রমাণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হয়ে দাঁড়াবে এখন আমরা উপবাদ্যের স্টেটমেন্টটা দেখব কি বলেছে বিত্তস্ত চতুর্ভুজের তাহলে আমাকে জানতে হবে বিত্তস্ত চতুর্ভুজ বলতে কি বুঝি বিপরীত কোন সেটা আমাদের জানতে হবে চতুর্ভুজের বিপরীত কোন বলতে কি বুঝি আর জানতে হবে সম্পূরক বলতে কি বুঝি এই তিনটা জিনিস যদি বুঝতে পারো তাহলে উপবাদ্যটা ভালোভাবে বুঝতে পারবো এবং প্রমাণ করার পক্ষে কোন রকম মুখস্তর সহায়তা নিতে হবে না তাহলে বিত্তস্ত চতুর্ভুজ তাহলে একটা জিনিস বুঝতে পারছো এমন একটা চতুর্ভুজ যেটা বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত শুধু এ কথাটা বললে তোমাদের মনে প্রশ্ন আসবে স্যার এই চতুর্ভুজটাও তো বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত তাহলে কি এটা বিত্তস্ত চতুর্ভুজ বলা যাবে না যে চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষ বিন্দু যে চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষ বিন্দু বৃত্তের ওপর পরিধির ওপর অবস্থিত তাকেই বলবো আমরা বিত্তস্ত চতুর্ভুজ বোঝা গেছে তাহলে এই যে অকেন্দ্রীয় বৃত্ত অকেন্দ্রীয় বৃত্তের এ বি সি ডি হল বিত্তস্ত চতুর্ভুজ বোঝা গেছে দেখো চতুর্ভুজ এরকম হতে পারত এটা হয়ে গেল কি না বৃত্তের বাইরে আবার এরকম হতে পারত বৃত্তের ভেতরে এগুলো কিন্তু বিত্তস্ত চতুর্ভুজ বলতে পারছি না বিত্তস্ত চতুর্ভুজ বলতে কাকে বলবো তাই বিত্তস্ত চতুর্ভুজ হতে যে চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষ বিন্দু বৃত্তের পরিধির ওপর অবস্থিত তাকেই বলবো বিত্তস্ত চতুর্ভুজ পরবর্তী কথা কি বলেছি বিপরীত কোণ তাহলে এই যে চতুর্ভুজ তাহলে এই কোণটা বিপরীত কোণ অবশ্যই কোনটা তাহলে বি কোণের বিপরীত কোণ ডি কোনটা আর সি কোণের বিপরীত কোণ এ কোনটা বোঝা গেল বিপরীত কোণগুলি সম্পূরক হোয়াট ইস দ্য মিনিং অফ সম্পূরক বা সম্পূরক সম্পূরক বলতে কি বুঝি দুটি কোণের সমষ্টি যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় দুটি কোণের সমষ্টি যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে একে অপরের সম্পূরক বলা হয় তাকে ঠিক যেমনভাবে দুটি কোণের সমষ্টি যদি নব্বই ডিগ্রি বলা হয় তাহলে একে অপরের পুরক কোণ কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে যে বিত্তস্ত চতুর্ভুজ এটা নিয়েছি বিপরীত কোণ বুঝে গেছি এই বিপরীত কোণগুলি সম্পূরক তার মানে এই কোণটার এই কোণটার যোগ ফল হবে একশো আশি ডিগ্রি এই হচ্ছে আমাদের উপবাদ্যের মূল বিষয় প্রমাণ করা তাহলে এবার বাকিটা তোমরা ছটপট করে ফেলতে পারবে আমাকে প্রদত্ত লেখ কি প্রদত্ত না এ বি সি ডি হলো ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের বইয়ের যা ভাষা লেখা আছে সেটাই লিখতে হবে তারপর মানে নেই নিজের মতন করে লিখবে স্টেটমেন্ট পড়ে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের বিত্তস্ত চতুর্ভুজ বিত্তস্ত চতুর্ভুজ যা বিপরীত কোণ আচ্ছা এখানে লেখা দরকার চতুর্ভুজ প্রমাণ করতে হবে বিপরীত কোণ সমান কোণ তাহলে প্রমাণ করতে হবে কোন বি বিটাকে আমি এ বি সি প্লাস এ ডি সি সমান একশো আশি ডিগ্রি দেখাতে হবে আবার কোন এ ডি এ সরি এই কোনটা বি এ ডি প্লাস কোন বি সি ডি একশো আশি ডিগ্রি এই যে বিপরীত বিপরীত কোনগুলো অর্থাৎ বিক্ত সুযোগগুলো বিপরীত কোনগুলো সম্পূরক এ বি সি এ বি সি এই কোনটা প্লাস এ ডি সি একশো আশি ডিগ্রি আর এই কোনটা এই কোনটা যোগ ফল আসে আশি ডিগ্রি এটা দেখালেই হবে অঙ্কন আমি প্রথমে যে কোনো একটা প্রমাণ করব তারপরে বলে দেব বাকিটা আর একটা কিভাবে করতে পারি আমি করলাম কি যে এখানে এ সি এ ও এ আর এটা যুক্ত করলাম ও এ আর এ সি যুক্ত করলাম ওই ও এ আর ও সি যুক্ত করলাম অঙ্ক কি করলাম ও এ ও ও সি যুক্ত করা হলো দেখো এই কোন এই দিকের কোনটা ছোট কোন মানে এইটা হচ্ছে প্রবৃদ্ধ কোন ছবিটা একটু যেভাবে আঁকবে তো আমরা সেইভাবে প্রমাণে চলে আসি আমার হাতের কাছে কি কি অস্ত্র আছে হাতের কাছে অস্ত্র আছে দেখো এই যে এই চাপটা চাপটা নাম কি এ ডি সি এই চাপটা এই বৃত্ত চাপটা এই বৃত্ত চাপের সাপেক্ষে এ ও সি হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোণ 
गुरुपूर्ण 